Hey, what's up mga tol, mga chong, what's up? How you doing? Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Kumusta po kayong lahat dyan? Ah! Uh, uh, Tatanong ko, ano bang klaseng trabaho meron ako? Ito ay isang floor finisher dito sa New Zealand. At ngayon po, itong vlog na ito ay papakita ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ko na pwede ko i-share sa inyo. Sana makatulong din. Alright, check this out. So guys, ito yung status ng floor. As you can see, na damage na yung polyurethane. Ito pa yung polyurethane yung higit. Parang orange, brown. Tapos ito na yung bare timber. So, tara, nag-skin. Nagiging skin na siya. So, ang gagawin natin dyan, eh, um, isasand natin. Okay? So, ang gagawin natin is um, lounge, dining, kitchen, and the hallway. Hallway entrance. Gagawin natin ang toilet. Kakaiba, no? Dito kasi sa NZ. Most of the time na nagagawa ko ng trabaho, yung toilet na na may timber talaga. So, so yan yung mong status of floor. Maraming gasgas, madumi. May mga old um, chemical na nasa ibabaw. Yan, daming gasgas. So, ang trabaho ko ay ibalik sa so, magandang status of flooring gagamitin ko machine Lagler German product so napakalakas ng machine na to as you can see ito po yung ano nya so gagamitin ko ng weight thirty grit forty grit and then sixty grit one hundred and 120 alright guys tignan nyo kung paano kikabit yung paper ang ginawa ko tinip over ko yung yung uh, machine hindi naman sobrang tip over pero yan tignan nyo ako oh, hindi ka ako linis linis ako yung drums sya sya na kayo ha ah. one man job eh medyo shaky yung video pero I'll try my best hindi natin yung paper So, gagamitin ko yung sturdy grit. Papasok yung paper ng ganito. Ayan. Hanggang sa maging ganyan siya. Tapos, i-insert ko dyan. And then, insert ko rin dito. So, guys. Ganagamitan ko ito siya ng malaking Allen wins. Papasok ko dyan. So, yung sa clockwise, yung sa counterclockwise. Parabo mo kayong parang bender niya sa loob. Guys, naikabit ko na yung paper. So, as you can see, masyad, naigpit na talaga siya. So, umiikot siya ng ganyan. So, itong bag na to, lalagay ito dyan. So, yan mga tol, mga chong. Nakaset up na. Ready to go. Make some noise, baby. Tapos na yung 30 grit. Ngayon, nilagyan ko ngayon ito ng 40. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung na-achieve ng 30 grit paper. So, ito. Nasan ko na siya. Look. Looks the difference. Ang laki ng diferensya, di ba? Oh, yes, Daddy! So, um, isa yun sa mga hardest part yung tanggalin yung kore yung nasa ibabaw ng kahoy. Sa mga ilat-ilang pa rin, kamukha ng ganito. Kailangan alisin yan. Kung mga nagtatanong kung paano alisin yung sides na yan, may kita nyo yan. Next morning, second uh, day natin, tatanggalin natin yan. Ngayon, ang gagawin natin, po 40 cut natin para mas madali siya sa next day. Mga tol, mga papi, ito, gagawin na natin yung gilid. So, lalagyan natin ng bag para, para dyan pupunta yung mga kusot. 
yung baka na to sa guide. Guess what? 30 grit paper. Naliha. Okay? Gaspang. Para tanggal agad. So mga papi, ganyan ang setup nyo. Good afternoon. Ito, nakadali na naman na isang araw. Uh, papakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, naging achievement natin for today. So, as you can see, napalata na natin ang floor. Hindi na masama, di ba? Isang araw, dalawang cut ng machine. Ang natapos natin. So, um, ano ba yan? 30 grit at 40 grit. Okay. Sa mga natatanong, Para saan ba yung 30 grit and 40 grit? Yung 30 grit, mas magaspang kesa sa 40 grit. Advisable siya pag um, initial sending, gamitan nyo agad ang magaspang para tanggal agad. Oh. Yung 40 grit, pampatanggal ng gas-gas na ginawa ng 30 grit paper. Alright guys, so um, babalik tayo bukas para uh, gawin yung second day sending natin. Hey, what's up, what's up mga chong? Good morning mga tol, mga papi. Kamusta kayo dyan? Second day na natin to ng work vlog natin. So, um, tara, tuloy na natin. So, yun nga, umpisa natin sa gilid. So, kailangan natin sanding in up to the edge ng ano yan, yung pader na yan, yung skirting na yan. So, ganyan. O, ganyan, yan. Gagrain natin yung pagkanda. Para malinis. So yan mga chong mga papi na grind natin yung gilid so as you can see malinis na yung pinaka edge niya ang susunod natin eh dahil nag-alikapok tayo magbabakim na ng tara panatiliin natin kung malinis yung work site natin Palitan natin ito ng papel. Tagyan natin ng brand new. At tanggalin na natin yung mga nasa gilid na hindi inabot ng lumaki na kahapon. So, um, ang gagamitin natin is uh, 30 grit na papel. Ito yun ba? So yan mga tol, mga chong, um, natapos ko yung paggilid kanina o pag spin sa mga gilid na hindi nabot ang makina kanina. So, kanina nalagay ko 30, eh medyo mahirap. So ang nalagay ko ngayon is 20 para matanggal yung mga gasgas. Kaso lang, ang catch nun is talaga maglilip siya ng malaking mga gasgas na ganito. So ina-avoid natin makita yan pagka uh, finish na. So ang gagawin ko ngayon, dadaan ko muna siya sa... Um, 40 grit paper. Ayan mga to, mga papi, magpa-fine sanding na tayo. So ngayon, dalawang paper ang gagamitin natin. Isang um, 60 grit, tsaka mamaya yung 100 grit. Okay? So stick paper lang ta. Didikit. Yan. Huh? Didikit lang. Okay? 
Tapos itong makina na to. Umiikot to lang. Umiikot lang ganyan. Tapos umiikot din ng ganun. Yan mga paps. Hindi masyadong mabilis. Tama lang. Pang kinis lang talaga. Okay? Eh mga tol, mga papi, pang forte na natin dito sa floor restoration project natin And um, ang gagawin natin today ay maglalagay tayo ng first coat of uh, water-based polyurethane Dito sa ginagawa natin flooring As you can see, yung flooring natin ay um, all cleaned, vacuumed, all scraped, and all sanded Yan, pakita ko lang natin ha Yan. Malinis na siya So um, overall, itong project na to ay lalagyan natin ng Three coats of um, water-based polyurethane. Tara, tignan nyo. So, yan mga tol, mga paps. Um, natapos na natin lagyan ng uh, polyurethane o water-based polyurethane yung flooring. Um, antayin na lang natin matuyo. And to put second coat, after 4 hours so ngayong araw medyo cloudy so, and uh, mulan ulan so might take um, another 1 hour so 5 hours should be dry do the same procedure na ginawa natin ngayon so tomorrow gagawin natin ay um, before we put the last coat we're gonna put um, the disc para i uh, buff natin kasi medyo magaspang yan bukas and yeah put the final coat afterwards. See you tomorrow. So mga papi, re-recap ko lang yung mga liha o yung mga sandpaper na ginamit natin before. To start the job, makita nyo naman na medyo madumi, medyo, um, di ba, luma na yung flooring. And, um, kailangan natin tanggalin yung mga yung old polyurethane na nasa ibabaw niya. So, ang ginamitan ko siya first is, um, 30 grit ng uh, sandpaper. And then, um, nilagyan ko ng 40 grit after that. Then, ginawa ko yung gilid, as you can see on the video, and 60 grit on the final big machine. And then, after that, sinixty ko yung lahat ng gilid, and then, ginamit ako ng other machine, which is, you know, a fine sanding machine, and use uh, sandpaper na 60 and 100. So, talagang makinis na makinis na yung flooring. Ganda ng resulta niya sa, sa flooring. Tignan natin, ah. Excited na akong makita yung... Uh, uh, magiging finished product nito tomorrow but anyway, I'll keep you in touch Hey, what's up mga tol, mga papi last day na natin to ang gagamitin natin ngayon is uh, low sheen this is water base okay, 5 liters po ito itong container na to uh, kailangan natin siyang i-shake muna Lagyan natin dito Lagyan natin siya ng Catalyst Okay uh, Mga tol, mga chong, kailangan natin ng empty bucket Ito, Alam niyo yung mga ice cream na binibili natin sa supermarket uh, Ito ang ginagamit ko Pang gilid Lagayan ng brush Okay, ang gamit ko ngayon brush ay um, 4 inches a wide na na brush so ito yung panggilid yeah. so ngayon halo-haloin natin siya ng ganito hey mga tol mga chong natapos na natin tong project na to as you can see, naging maayos yung outcome ng... Uh, marami nagtatanong kung bakit ko uh, ginagawa yung uh, tumblog na to. Um, parang, ano ba ang tawag ko ito? 
um, work vlog or job vlog. <laughs> Ewan ko. Pero ginagawa mo lang to para sa ilang information na pwede makakuha ng ating mga kababayan natin. Karaniwan, ang mga tanong sa mga OFW na katulad ko ay paano po ba kayo nakapunta dyan? O paano ba kayo nakapunta sa New Zealand? Um, ang naging pathway ko ay skilled migrant category. Yun yung type of visa na kung meron kang skills like um, kamukha ka floor finisher o floor sander or ikaw ay pintor o tubero o mekaniko. Yun ang sa akin at binigyan naman nila ako ng 3 years work visa and then um, nakapag-renew ako last time ng another 3 years. At actually ito rin naging way ko for residency which is we gonna discuss it next time. Okay? Um, but as of the moment, papakita ko lang kung ano yung Okay, finish. Yan. Nakita nyo sa likod. Yan. Ito, hindi madali, pero hindi rin naman mahirap sa mga matyatsagang kapwa ko OFW o kapwa ko Pilipino na gustong tahakin itong um, klase ng skills na to. Sa mga tol, mga chong, suggest na uh, tangkilikin pa rin natin yung old style ng hardwood. I know it's expensive, but hindi siya ganun kalayo sa mga engineered wood na binibili ngayon, mga tol, mga chong. Yes, And um, ini-encourage ko rin yung mga walang, walang magawa sa bahay at gusto magkaroon ng uh, uh, skills na katulad nito. Why don't you try it? Marami dyan sa atin sa Pilipinas. Uh, Magtanong-tanong lang po kayo. Hanapin nyo floor sander or floor finisher. Sana nakatulog tong video na to mga chong, mga papi. Next time na lang ulit. Salamat sa mga nanood ng last video ko. Um, kung hindi nyo pa napapanood, please watch it. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. And like my videos. At um, God bless po sa atin lahat. At ito si Daddy Ross. Lagi nagsasabi mga tol, mga chong. Stay positive, work hard, and make it happen bro.